Novak Djokovic logró su décimo Australia Open igualó a Rafael Nadal en un récord. El serbio Novak Djokovic se consagró por décima vez campeón del Abierto de Australia y consiguió su objetivo de igualar al español Rafael Nadal en el récord de títulos de Gran Slam, 22. Tras vencer con autoridad al griego Stefano Tsitsipas 6 a 3, 7 a 6, 4, y 7 a 6, 5, en la final disputada este domingo en Melbourne Park. En dos horas, 56 minutos de juego, el serbio ofreció una cátedra de tenis y consumó un regreso soñado al país oceánico un año después del escándalo con las autoridades nacionales que lo deportaron en enero pasado. Antes del inicio del torneo, por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. Con mentalidad de acero, resistencia física y un talento desbordante, dijo Kovic atravesó a paso seguro las dos semanas en Melbourne donde lleva ganados 28 partidos consecutivos. Esta final con Tsitsipas, rodeada de un gran ambiente dentro del court y vivida con intensidad por una multitud de fanáticos dentro del complejo a través de pantallas gigantes. Lo regresará desde mañana en el primer puesto del ranking mundial. De esta manera, el serbio vuelve a liderar el ranking mundial y la tabla de tenistas masculinos con más títulos de Grand Slams quedó así. Mientras tanto, Esrhan, el padre de Nolad Djokovic, volvió a protagonizar un incidente grave. Esta vez en el estadio y sus alrededores. Apareció grabado cantando y gritando consignas a favor de Vladimir Putin y la invasión rusa a Ucrania que ya lleva casi un año. Como resultado de esa actitud, tanto Esrhan y las demás personas fueron invitadas a retirarse del lugar por personal de seguridad. En 2022, Erdogan Djokovic encabezó violentas protestas contra Australia porque no autorizaron a su hijo a jugar el abierto tras negarse a darse la vacuna contra el COVID-19. Las personas que estaban junto al padre de no le gritaron todo tipo de consignas a favor de Rusia. En un momento repitieron, comillas te amamos, Putin. Incluso, una persona corpulenta y de barba. Que parecía ser el líder del grupo. Llevaba una remera negra con la Z en blanco. El símbolo usado por los rusos para distinguir a sus tropas en la invasión a Ucrania.